హలో అండి నా పేరు కార్తిక్ మన వీడియోస్ చూస్తున్న వారందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఆప్షన్ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో అందులో ముఖ్యంగా హౌ టు ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ విల్ చేంజ్ అలాగే హౌ టు సెలెక్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ముందుగా టాపిక్ లోకి వెళ్ళే కంటే టాపిక్ లోకి వెళ్ళే కంటే ముందు చాలామంది ఆప్షన్స్లో ట్రేడింగ్ చేయడం చేయడం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటా అనమాట బట్ కానీ చాలామంది ఎవరైతే ఆప్షన్స్లో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఏదో ఆప్షన్స్ ఎవరో చెప్పారు స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ అందులో బై చేసాము లేదా సెల్ చేసామని చేస్తున్నారు ఓకే సో అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్స్లో ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రీమియమ్స్ అబ్డ్రప్షన్లుగా చేంజ్ జరిగితే లాస్ లేకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఏ విధంగా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలనేది అర్థం కాదనమాట ఓకే సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ఆప్షన్ సై ఆప్షన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఒక ఆప్షన్ యొక్క స్ట్రైక్ ప్రైస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఈరోజు మనం క్లియర్గా అయితే అర్థం చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా ఇప్పుడు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది ఎలా చేస్తున్నారంటే చాలామంది చిన్నపిల్లలు చదవడము అంటే ఏం చేస్తారు బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఓకే బట్ మాలాంటి టీచర్స్ ఏం చెప్తారు బట్టి కొట్టకూడదు వాటిని చదివి అర్థం చేసుకో చేసుకొని అవగాహనతో అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తాం ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బట్టి కొట్టి చదివితే ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏదైతే బట్టి కొట్టారో అది మాత్రమే రిఫరెన్స్ చేయగలరు బట్ అర్థం చేసుకొని అవగాహనతో ఉంటే మాత్రం డిపెండింగ్ అప్ ద సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్ మీరు డెసిషన్ తీసుకొని ఏదైనా సరే అక్కడ మార్పు చేర్పు మీరు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఓకే సో కేవలము దీనికోసం మాత్రమే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు బిగినర్స్ అయినా కావచ్చు ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళైనా కావచ్చు ఓకే ఈరోజు చెప్పబోయే కంటెంట్ మీరు తెలుసుకోగలిగితే అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు మీరు మీకు మీరు ఓన్గానే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వాటిలో ముఖ్యంగా ఆ ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియమ్స్ అనేవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అన్ని ఆప్షన్స్లో అన్ని ఆప్షన్స్లో ఒకే విధంగా ప్రీమియమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ విల్ బి చేంజ్ కాబట్టి స్ట్రైక్ ప్రైజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోం కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో ఈరోజు మనం హౌ టు ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ విల్ చేంజ్ ఓకే అలాగే హౌ టు సెలెక్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ వీటి గురించి అయితే మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే నౌ సీ హియర్ ఒక్కసారి చూడండి సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో కాల్ ఆప్షన్ అలాగే పుట్ ఆప్షన్ గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే కాల్ ఆప్షన్ని బై చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది సెల్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే పుట్ ఆప్షన్ని బై చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది సెల్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకే వాటి గురించి కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే చూడండి ఓకే అలాగే ఇక్కడ డెల్టా గురించి కూడా మాట్లాడుతాం అనమాట డెల్టా ఓకే వీటి గురించి ఆప్షన్ గ్రీక్స్ అంటారు వీటికి కూడా సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను సో దాని గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే చూడండి అవి చూసిన తర్వాత ఇవి చూడండి బర్ ఫర్ బెటర్ క్లారిఫికేషన్ ఓకే సీ హియర్ సో ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అగైన్ ద ఏటీఎం ఓటీఎం ఐటీఎం తెలుసు కదా ఏటీఎం అంటే అర్థమని ఐటీఎం అంటే ఇన్ ద మనీ ఓటీఎం అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఓకే ఇప్పుడు చూడు నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ ఆప్షన్ చైన్ ఫర్ కాల్స్ ఓకే కాల్ ఆప్షన్ చైన్స్ గురించి మాట్లాడుకోండి మనకు ఆప్షన్ చైన్ అనేది కాల్స్లో ఉంటుంది అలాగే పుడ్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఆప్షన్ చైన్ అంటే ఏంటి ఆప్షన్ చైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ చైన్స్ దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ థౌజండ్ అనేది స్టాక్ ప్రైస్ అనుకో స్పాట్ ప్రైస్ అనుకోండి నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిఈ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిఈ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిఈ అలా అలాగే ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిఈ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిఈ దీస్ ఆర్ ద కాల్స్ ఆ కాల్స్ యొక్క ఆప్షన్ చేయం అనమాట అలాగే పుట్స్ కూడా సేమ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ థౌజండ్ సిఈ ఉంది నైన్ థౌజండ్ పిఈ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో నైన్ థౌజండ్ సిఈ ఈజ్ ద కాల్ ఆప్షన్ అలాగే నైన్ థౌజండ్ పిఈ ఈజ్ ద పుట్ ఆప్షన్ మరి ఎందుకు స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ టూ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఈరోజు చెప్పబోయే కంటెంట్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది కాల్స్ అనేవి ఎందుకు ఉంటాయి పుట్స్ అనేవి పుట్స్ అనేవి ఎందుకు ఉంటాయి వాటి యొక్క ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అనేవి ఎలా చేంజ్ అవుత
అర్ధ మనీ అంటే మనీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్పాట్ అనమాట ఈ మనీ దగ్గర ఏది ఉంది నైన్ థౌజండే కదా ఓకే సో నైన్ థౌజండ్ యాక్స్ యాజ్ అ అర్ధ మనీ ఓకే అలాగే నైన్ థౌజండ్ కంటే అబౌవ్ నైన్ థౌజండ్ కంటే అబౌవ్ దూరంగా వెళ్తూ ఉన్న వాటిని అన్నిటిని ఏమంటారు అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అంటే నైన్ థౌజండ్కి దూరంగా ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అంటారు నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వీటన్నిటినీ ఏమంటారు అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అంటారు ఓకే అలాగే నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి దూరంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు డీ పువ్వటి ఏమంటారు అంటే ఇంకా చాలా దూరంగా ఉన్నాయి అని అర్థం ఓకే అలాగే కిందికి వస్తే సో కిందికి వస్తే ఏమంటారు నైన్ థౌజండ్ కంటే బిలో ఉన్న వాటిని ఐటి ఏమంటారు అంటే ఏంటి ఇన్ ద మనీ ఓకే సో ఇంకా దూరంగా కింద ఇంకా దూరంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు డీప్ ఐటిఎం ఓకే అంటే చాలా దూరంలో ఉన్న ఇన్ ద మనీ అని అర్థం ఓకే ఇక్కడ మీకు ఒక డైరెక్షన్ చూపించాను మీకు నీట్గా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఎందుకు చూపించాను అంటే మన కాల్ ఆప్షన్లో ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది నిఫ్టీ పెరిగినప్పుడే కదా ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో నిఫ్టీ పెరుగుతూ ఉంటే ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మీకు ఒక డైరెక్షన్ అనేది చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడు నిఫ్టీ పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటే అంటే పెరుగుతూ పైకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ద పైన వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఓటీఎంస్ అంటారు కింద వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఐటీఎం అంటారు ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి నౌ సిహి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఒక ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ If I am going to buy a call option or the strike price of 9,000. 9,000 is the strike price of call option. Okay? So, if you want to say something about the option in Greek, we will tell you about the option in Greek. What is the parameter? What is the option in Delta? Delta is the option in Delta. What is the option in Delta? What is the option in premium? ఎంత రేట్లో చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఎవరు చెప్తారు అంటే డెల్టా చెప్తారు అనమాట ఓకే సో డెల్టా గురించి మీకు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆప్షన్ గ్రీక్స్ అనే వీడియో చేశాను దాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ డెల్టా అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ కాల్ యూ డెల్టా ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ అండర్లైయింగ్ అసెట్ ఇక్కడ అండర్లైయింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి నిఫ్టీ మనం నిఫ్టీ గురించి కదా మాట్లాడుకునేది సో దట్ ఈస్ ఎ నిఫ్టీ ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెల్టా ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ అండర్లైయింగ్ అసెట్ దట్ ఈస్ కాల్ ఏ నిఫ్టీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి చేంజ్ అవుతే అది పైకి కానీ లేదంటే కిందికి కానీ ఒక రూపాయి చేంజ్ అవుతే ఆప్షన్ ప్రీమియంలో ఎంత చేంజ్ జరుగుతుంది అనే ఫ్యాక్టర్ని ఏమంటారు డెల్టా అంటారు అనే ఫ్యాక్టర్ని ఏమంటారు డెల్టా అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు నేను నైన్ థౌజండ్ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ని ఒక కాల్ ఆప్షన్ని కొన్నాను ఓకే నైన్ థౌజండ్ దగ్గర అంటే ఏంటి అర్ధ మనీ ఓకే ఈ అర్ధ మనీ దగ్గర మనకు డెల్టా వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అర్ధ మనీ దగ్గర డెల్టా వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి పెరిగితే ఒక రూపాయి పెరిగితే ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం ప్రైస్ అనేది ఎంత పెరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ వన్ రూపీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ చేంజ్ ఇన్ ఆప్షన్ ప్రైస్ అంటే ఎంత చేంజ్ అయింది వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఒక రూపాయి ఇక్కడ పెరిగితే ఇక్కడ మీకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ పెరుగుతుంది అని అర్థం ఓకే ఉదాహరణకి చూడు నేను నైన్ థౌజండ్ యొక్క కాల్ ఆప్షన్ కొన్నాను ఆ కాల్ ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది నేను కొన్నప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది కొన్న తర్వాత నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి పెరిగితే నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి పెరిగితే నా ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత పెరగచ్చు సో వన్ రూపీ చేంజ్ ఇన్ యూనిట్ అంటే ఒక రూపాయి పెరిగింది కదా వన్ రూపీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ప్రీమియం అంతా హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది నాకు ఫిఫ్టీ పైస్ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పైస్ ఓకే ఫిఫ్టీ పైస్ పెరిగింది అని అర్థం అర్థమైందండి అలాగే నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి తగ్గితే ఒక రూపాయి తగ్గితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రీమియం ఉన్న నా ఆప్షన్ నా ఆప్షన్ అనేది ఎంత చేంజ్ అవుతుంది ఒక రూపాయి తగ్గితే ఎంత చేంజ్ అవుతుంది వన్ రూపీ ఇంటూ జీరో పాయింట్
Okay. Now see here. For example, nine thousand two hundred the gara unna option strike price ni konna no. Le do sir mundu example le chaptan chonda sir. Adi complete chis taravata bilda mo. Okay. So nine thousand the gara man dundi ke da. Okay. Nine thousand the gara na puru. Wak rupee perigite mana ko yenta change jergindi zero point five. Okay. Wak rupee perigna puru zero point five. One into zero point five fifty pays. ओके सो इन निफ्टी अला वाइंटन ले रल पाइंटी निफ्टी टू हंड्रेड पाइंस सो इन निफ्टी टू हंड्रेड पाइंटे निफ्टी ओक स्पाट प्रेज एंत निफ्टी ओक स्पाट प्रेज एंत नई थौज टू हड्रेड का नई थौज कदा सो इन स्पाट प्रेज अर्थम कदा सो इन चूड़ी क्लियर उसम ग्राफिक चूपे चूड़ नई थौज दूर ओके नई थौज दूर सो इन निफ्टी अने नई थौज टू हड्रेड की चेजे इप्ड नई थौज टू हड्रेड अनेम हो अर्धम कदा अंत इप्ड चूड़ इध सो ई आपशन चेन इला वस्तु इप्ड नई थौज टू हड्रेड अनेम हो सारी ओके सो इन नई थौज टू हड्रेड अनेम हो अर्धमणी अब प्रेस एंता नई थौज कदा ओके सो इन नई थौज टू हड्रेड अने नई थौज टू हड्रेड वन अवते ओके आपशन प्रेज नई थौज दर दिन ओक प्रीमियम एंत रेट चेंज अब जीरो पाइं सिक्स टाइम्स चेंज अंत और रूपये इकड़ी चेंज अवते नई थौज टू हड्रेड वन अवते वन इंटू जीरो पाइंट सिक्स अंत सिक्सटी फैसला नई थौज टू हड्रेड नई थौज टू हड्रेड वन अवते वन इंटू जीरो पाइंट सिक्स अंत सिक्सटी पैस पे मुझे नई थौज में उपड़ी एंत चेजी फिफ्टी पैस इपड़े एंत चेजी सिक्सटी पैस अंत चूड़ निफ्टी ओक स्पाट प्रेज पेत वेतू उ मन को डेलटा एम चेंज अवत कदा ओके फर् एग्जापल इन निफ्टी अने नई थौज फाइव हंड्रेड की चेंजन नई थौज फाइव हंड्रेड चेंजे ओके सो इन नई थौज फाइव हंड्रेड इज स्पाट प्रेज नव अर्धम इज नथिंग बट नई थौज फाइव हंड्रेड ओके अर्धम एंत नई थौज फाइव हंड्रेड ओके को प्रेस एंत आपशन नई थौज कदा ओके सो इन निफ्टी और रूपये चेंजे मत चेज दादापू वन रूपी अंत इन वन रूपी चेंजे आपशन या प्रीमियम वन रूपी चेंज जो अर्थम होके सो दट द चेज इन प्रीमियम अन्ट द रेट आफ् चेंज इन प्रीमियम ओके सो द रेट आफ् चेंज इन प्रीमियम अने अन्नी स्पाट प्रेजेस उ नई थौज में उपड़ी फिफ्टी पैस पे नई थौज फिफ्टी पैस पे ओके सो निफ्टी पेतूमेंटे डेलटा वाल्यू वस्तु डेलटा वाल्यू वस्तु दिन वाल निफ्टी पेतू उ इनीषिय फिफ्टी रूपये की निफ्टी फिफ्टी पैस पे इप्ड रूपा की ओर रूपये पे ओके सो इला ड्रास्टिकल पे अन्ट ओके निफ्टी पड़पत एम जो चूद सो इन नईन थौज दूर ओके सो इन निफ्टी रूपये तग्पते एम जो प्रीमियम फिफ्टी पैस त ओके फर् एग्जापल इप्ड निफ्टी अने मन को एट थौज फाइव हंड्रेड की फाइव एट थौज फाइव हंड्रेड की फाइव इप्ड एट थौज फाइव हंड्रेड अने अर्धम कदा एट थौज फाइव हंड्रेड अनेम अर्धम ओके सो इन मेरे को नई थौज कदा ओके सो इन निफ्टी पड़पत उत रेट चेंज आपशन प्रीमियम टेन पैस रेट ओके सो निफ्टी पड़प वूपायल को फारटी रूपी के एंत वो इप्ड फारटी रूपी वचन तरह एंत रेट तग्तू उ निफ्टी तगे प्रती रूपा की टेन पैस तग्त उन्मा ओके सो दट द प्रईस इन चेज आ प्रीम चेंज अने जो ओके आ प्रीम चेंज अने रेट आफ् चेंज अने डेलटा दिन डिपेंडी इन द मनी अवट द मनी अर्धमणी डिपेंडी अंत स्पाट प्रईज अर्धमणी दर अंत मेरे को स्ट्रईक् प्रेज अर्धमणी दर उ स्ट्रईक् प्रेज अने अर्धमणी दर उ फिफ्टी पैस चेंजीर को स्ट्रईक् प्रेज अने ईटीएम उठे चूँ इंत रेट चेंजन जीरो पाइंट नई पैस का नई पैस का एट्टी पैस का सवेंटी पैस का इलाक प्रईस अने ओटीएम उठे इधो इंत प्रईस ओके अर्थम अभी
ఓకే సిహియర్ సో నెక్స్ట్ మనం ఆప్స్ అండ్ చైన్ ఫర్ పుట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో పుట్ అంటే ఏంటంటే మనకు నిఫ్టీ పడిపోతూ ఉంటే మనకు ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో నిఫ్టీ పడిపోతూ ఉంటే ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ నిఫ్టీ పడిపోతూ ఉంటే ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ పుట్లో కూడా ఏం జరుగుతుంది మనకు ఓకే సో అర్థమనీ దగ్గర స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర మీరు ఆప్షన్ని కొంటే అర్థమనీ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర మీరు పుట్ ఆప్షన్ని మీరు కొన్నట్లయితే ఓకే నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి అంటే త నిఫ్టీ తగ్గుతున్న ప్రతి రూపాయికి మీకు ఎంత రేట్లో మీ ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది పెరుగుతుంది ఎస్ ఎంత రేట్లో పెరుగుతుంది ఫిఫ్టీ పైస్ అంతే కదా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నిఫ్టీ అనేది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది అనుకో మీరు కొన్నది నైన్ థౌజండ్ కదా ఇఫ్ నిఫ్టీ అనేది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వెళ్తే ఇప్పుడు అర్థమని ఏది అవుతుంది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకే నవ్ ఇప్పుడు మీరు కొన్న ప్రైస్ అయింది నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ ఇంక ఎక్కడికి వచ్చింది ఐటీఎంకి వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు నిఫ్టీలో ఒక రూపాయి పడిపోతే మీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఎంత ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ అనేది ఫర్దర్ ఇంకా పడిపోయింది అనుకో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది మీరు కొన్న ఆప్షన్ పుట్ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇక్కడ పుట్ ఆప్షన్ అనేది ఐటీఎం లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఎంత చేంజ్ అవుతుంది నైంటీ పైస్లో చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా నిఫ్టీ పడిపోతుంది అనుకో ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళింది ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు మీ యొక్క ఆప్షన్ ప్రీమియం యొక్క ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ఎంత రేట్లో చేంజ్ అవుతుంది నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి ఆప్షన్ అనేది ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది ప్రతి రూపాయి పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ప్రీమియం క్లియర్ ఓకేనండి సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ ప్రీమియం చేంజ్ అనేది అన్ని స్పాట్ ప్రైసెస్ దగ్గర అంటే ఏటీఎం దగ్గర ఒకలా ఉంటుంది ఐటీఎం దగ్గర ఒకలా ఉంటుంది ఓటీఎం దగ్గర అయితే ఒకలా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కావాల్సింది ప్రజెంట్ నిఫ్టీ స్పాట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ అనేది నిఫ్టీ స్పాట్ ప్రైజ్ సో నైన్ థౌజండ్ అనేది ఏటీఎం ఒకవేళ మీరు నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న కాల్ ఆప్షన్ని మీరు కొన్నారు అనుకోండి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న కాల్ ఆప్షన్ని మీరు కొన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ అన్నది నిఫ్టీ అన్నది ఎంత పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు ఎంత పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా మీ యొక్క కాల్ ఆప్షన్ అనేది నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి పది పైసలు మాత్రమే పెరుగుతుంది ఎందుకు ఓటీఎంలో ఉంది కాబట్టి నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి పది పైసలు మాత్రమే పెరుగుతుంది అదే నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో ఉన్న కాల్ ఆప్షన్ని మీరు కొంటే నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి ఫార్టీ పైస్ పెరుగుతుంది అదే నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్లో కొంటే నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి ఫిఫ్టీ పైస్ పెరుగుతుంది అదే నైన్ థౌజండ్లో కొంటే నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి ఫిఫ్టీ పైస్ పెరుగుతుంది అలాగే అదే ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో కొంటే నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి సిక్స్టీ పైస్ పెరుగుతుంది కానీ ఇంద మనీకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది మనకు ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయి ఉంటాయి కదా ఓకే వేలల్లో ఉంటాయి ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అనేవి ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అనేవి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటాయి అవుట్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద మనీకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ ఎందుకు తగ్గుతూ ఉంటాయి అంటే అక్కడ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు డీప్ ఓటీఎంలో కొన్నారనుకో నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ప్రీమియంని మీరు కొన్నారనుకో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ నిఫ్టీ అనేది ఎంత పెరిగినా కూడా ఇక్కడ మీకు పెద్ద చేంజ్ కనిపించదు ఎందుకు డెల్టా ఎంత ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో కదా డెల్టా అనేది జీరో ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పైస్ అనుకో నిఫ్టీ ఒక రూపాయి పెరిగితే ఇక్కడ ఒక పైస్ పెరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు పెద్ద చేంజ్ కనిపించదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కాల్ ఆప్షన్ మీరు బై చేయాలి అనుకుంటే దాదాపు అర్థమని లేదా వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ఉన్న స్ట్రైక్ 
లేదు అంటే ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ యొక్క ప్రీమియం చెప్పాను కదా ఎంతైతే పెరుగుతుందో ఫిఫ్టీ పైస్తో ఎంత పెరుగుతుందో నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి ఫిఫ్టీ పైసే తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎంత రేట్లో అయితే పెరగలదో అంతే రేట్లో తగ్గే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆప్షన్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ఆప్షన్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ క్లియర్ అలాగే పుట్ ఆప్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సేమ్ పుట్ ఆప్షన్ దగ్గర చూడండి పుట్ ఆప్షన్ కూడా ఏమవుతుంది సో ఓటీఎం అంటే చూడండి పుట్ ఆప్షన్లో కిందికి వెళ్ళే కొద్దీ ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది పెరిగి ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కదా వన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు నైన్ థౌజండ్ దగ్గర లేదంటే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న పుట్ ఆప్షన్ని మీరు కొన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి మీకు మీ ఆప్షన్ ప్రీమియం ఎంత చేంజ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ టెన్ పైస్ మాత్రమే పెరుగుతుంది అదే నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో పుట్ ఆప్షన్ మీరు కొన్నారనుకోండి నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి ట్వంటీ పైస్లో పెరుగుతుంది మేడం అలాగే ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్లో కొంటే నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి మనకు థర్టీ పైస్లో పెరుగుతుంది ఓకే సో అలాగే మీరు నైన్ థౌజండ్లో కొన్నారనుకోండి నిఫ్టీ పడిపోయే ప్రతి రూపాయికి ఫిఫ్టీ పైస్ పెరుగుతుంది ఓకే అలాగే నిఫ్టీ పెరిగే ప్రతి రూపాయికి ఫిఫ్టీ పైస్ కూడా ఫిఫ్టీ పైసే తగ్గుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎంత రేట్లో పెరుగుతుందో అంతే రేట్లోనే తగ్గుతుంది క్లియర్ కాబట్టి పుట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ కొంటారు అర్థం అనే దగ్గరే కొనుక్కోవాలి అంటే నైన్ నైన్ థౌజండ్ దగ్గరే కొనుక్కోవాలి అలాగే వన్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్స్ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ టూ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న పుట్ ఆప్షన్స్ని మాత్రమే మనం కొనుక్కోవాలన్నమాట దూరంగా కొంటే ఏమవుతుంది వాటిలో పెద్ద చేంజ్ ఉండదు ఎందుకు డెల్టా అనేది తక్కువ అనేది అదే దగ్గరగా లోపల ఉన్నవి కొన్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు ఆల్రెడీ ప్రీమియమ్స్ అనేవి థౌజండ్స్లోకి వెళ్ళిపోయింటి ఓకే సో ఓటీఎం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్రీమియమ్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయన్నమాట సో ఈ చేంజ్ ఇన్ రేట్ అనేది ఆప్షన్ ప్రీమియం ఒక చేంజ్ ఇన్ రేట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డెల్టా మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా అండి అర్థమైందా ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద సినారియో ఆఫ్ ఆప్షన్ చైన్ ఆఫ్ కాల్స్ అండ్ పుట్స్ ఫర్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ ద నిఫ్టీ ఓకే సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎలాంటి స్ట్రైక్ ప్రైస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అన్నాడు ఓకే సో దూరంగా ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్లో చెప్పాను కదా దూరంగా ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నిఫ్టీ పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా వీటిల్లో పెద్ద చేంజ్ ఉండదు ఎందుకు డెల్టా అనేది తక్కువ కదా ఓకే కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా అర్ధ మనీకి దగ్గరగా ఉన్న ప్రైసెస్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే ఇంకో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి కాల్ ఆప్షన్ మీరు కొనాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైతే నిఫ్టీలో బుల్లిస్ వ్యూ మూమెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటారో అప్పుడే కొనుక్కోవాలి అలాగే పుట్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే బేరిష్ వ్యూ ఓకే బేరిష్ వ్యూ ఉంటుంది అని మీరు అనుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే పుట్ ఆప్షన్ కొనుక్కోవాలి క్లియర్ ఓకే సో మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు అలాగే మన ప్రీమియం ఛానల్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి హార్ట్లీ వెల్కమ్ నామినల్ ఫీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది అందులో మనం డైలీ అప్డేట్స్ ఇంట్రాడే గురించి అలాగే పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి అయితే డైలీ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాము అలాగే డిస్కషన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మెసేజ్ చేయండి ఓకే సో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం కలుసుకుందాము అలాగే లాస్ట్ సెషన్స్లో మనం ట్రెండింగ్ ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ గురించి అయితే మనం వెబినార్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఓకే అదైతే మనం అనౌన్స్ అయితే చేయలేదు యూట్యూబ్లో సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే అనౌన్స్ చేసాము ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియో దీని గురించి నేను మీకు ఒక డీటెయిల్స్ అయితే పెడతాను ఓకే సో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్హలో ఇంకొకటి మర్చిపోయాను సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ చేంజ్ ఇన్ ప్రీమియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీమియం ప్లస్ యూనిట్ చేంజ్ 
50 paisa matter okay that is the option change in premium this is the formula okay so okay andy thank you